啊，董事长，我知道现在是用人的高峰期，但是咱们这招聘人才也得一步一步来呀、啊，是不是啊？啊，心急吃不了热豆腐嘛。啊，对对对，啊啊，您说的都对，我保证完成任务。我这一会儿呀、啊，还有两位要来面试的，啊，就先不跟您说了。嗯，好，好，好，好。哎呀，这面试的人应该快到了吧？你好，我是来面试的。你好，我也是来面试的。两位请坐，两位请坐。啊。呃，两位的简历和信息我大致都了解过，呃，不可否认啊，两位的简历做的十分漂亮。一份漂亮的简历呢，在面试中确实会加分不少，所以现在很多人在简历上面都做足了功夫。但是在职场工作中，最重要的基本条件是什么呢？是脑瓜子要够灵活，情商要够用，会为人处事，这些才是最重要的。所以你们今天面试的题是这样的，两位请看黑板。我裤子拉链开了，怎么提醒我？谁能给我满意的答案，我就优先录取谁。我这面试啊，还是第一次遇到这样的问题。呵呵哎、我也没遇到过啊，我这面试了快一百家公司了，这也没有问这样的问题的。裤子拉链开了，怎么提醒我？我们是大公司、大集团，面试的方式自然有自己的独特之处。只有与众不同的面试方式，才能面试出与众不同的人才。好了，现在开始吧。<笑>我先来回答你吧。遇到这样的问题，我会说：领导，你今天穿的裤子很好看，用这样的方式来赞美你，应该就能引起你的注意了，对不对？你这个回答呢，虽然引起了我的注意，但是回答呀过于宽泛，不具体。这位先生，你有答案了吗？呃。如果真有这种情况的话，我可能会说：“嘿，领导，今天我的太太跟您穿的裤子一模一样，特别好看。但是我太太说啊，这条裤子有个小毛病，就是拉链做的不是太好。然后我就会转身走开，给你足够的时间把拉链给拉上去。那如果我身边除了你，还有其他同事在我身边呢？呃。”如果身边还有其他同事的话，我会找个借口，把你约到一个没有人的地方，然后再跟你说刚才的那些话，这样就充分能引起你的注意了，然后你就不会很尴尬。好，我知道了。哎，你这个回答也不对呀、啊，这找个没人的地方，这万一有监控呢？这保安在监控里也能看见呀。我发现你这个人啊，特别杠精。这领导都说了，这只是个假设，那你怎么就钻进牛角尖里面不出来呀？哎呀，就算有摄像头、有保安，我也有我的解决办法。我把外套脱了，给领导挡住不就行了吗？你是不是又要说当众脱衣服啊？又不文明了？哎呦，那我还有一种方法呢。哎，领导明白我的意思之后啊。他自己就会去卫生间去把拉链拉上。这人啊，思维不要太固执，要有发散性的一种方式，不要固守成规，懂吗？嗯、两位先安静一下，都别争了。我觉得呀，这位先生说的很对，工作就是这样，很多问题都没有固定的答案，主要是看一个人的思维能力还有情商。为什么有的人会越爬越高，有的人却只能待在基层呢？区别呀、啊、就在这儿。所以呀、啊，这位女士很抱歉。恭喜你，这位先生，你被录取了。嗯，啊，谢谢领导。贵公司啊，能招到像我这样的高情商的人才呀、啊，一定是幸运的。在未来的工作中啊，我一定会努力的。加油。嗯、好。